ഹലോ ആൾ ക്ലോക്ക് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബി ടെക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു മോസ്റ്റ് എവൈറ്റിംഗ് വേക്കൻസിയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എ സി ബിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ മാത്രമല്ല കെ എ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറും നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ജോബ് തന്നെയാണ് സോ അതിന് ഏകദേശം വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വേക്കൻസീസ് കേരള പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എത്രത്തോളം വെയ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനല അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ടൈമിൽ എത്രത്തോളം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വൈസ് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ മാത്രമല്ല ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതോടുകൂടി ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് അനാലിസിസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അനാലിസിസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലിനും സബ് എഞ്ചിനീയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാംകോ എയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം സോ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്സ് ആണ് സോ ഇലക്ട്രിക് സർ സർക്യൂട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് കെ സി എൽ എന്താണ് കെ വി എൽ എന്താണ് നോഡ് മെഷ് അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഡി സി ആൻഡ് എ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് സിനിസോയിഡൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് റെസനൻസ് ബേസിക് ഫിൽറ്റർ കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് തേവിനിൻ നോട്ട് ആൻഡ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറംസ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്സ് സോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്സ് എല്ലാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫുകളും കെ സി എൽ കെ വി എൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റൂൾസും തിയറംസും നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസും സോ ഇതെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളും ഒരുപോലെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്സ് ആണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് അതായത് ഗോസ് തിയറം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ആൻഡ് ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്പെറിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആംബിയസ് ആൻഡ് ബയോഡ് സേവേഴ്സ് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് ഡയലക്ട്രിക്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സോ ഇ എം ടി നമ്മൾ ബി ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന ഇ എം ടി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് സോ അത് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ് ആൻഡ് കാഷ്വൽ സിസ്റ്റംസ് ഫോർ ഇയർ ആൻഡ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഈ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് സോ ഇതെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണെന്നുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ മെഗർ എന്താണ് എർത്ത് മെഗർ എന്താണ് കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഡ്രൻ ഇലക്ട്രോമീറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ഒ ഡി മീറ്റർ സോ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷന് വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് സോ അതൊരു എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ടെക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ്
എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് വൈൻഡിങ്സ് ജനറേറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മോട്ടോസ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടൈപ്സ് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സോ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് സിംഗിളസ് മെഷീൻസ് പെർഫോമൻസ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവോ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ സോ എല്ലാ മെഷീൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട് എ സി മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ അതുമാത്രമല്ല സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോഴ്സ് അത് നമ്മൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് പഠിക്കുന്നത് സോ എല്ലാ മെഷീൻസും എല്ലാ മെഷീൻസ് ഈച്ച് മെഷീൻസും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു എക്സാമും വരാറുള്ളൂ സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരുവിധം എല്ലാ ഒരുവിധം ഒരു അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈനകത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ കോർ ഡിസൈൻ വിൻഡോ ഏരിയ വിൻഡോ സ്പേസ് ഫാക്ടർ ഓവറോൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് കോർ വൈൻഡിങ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ലോഡിങ് ദെൻ ചോയ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് നോ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പെർ സ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കണ്ടക്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർപോൾ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അണ്ടർ ഇൻ്റർപോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിനകത്ത് വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് ലോഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് ഡിസൈൻ ഫീൽഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ വാട്ടർ വീൽ ആൻഡ് ടർബോ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് മോട്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ് സ്റ്റേറ്റർ ഡിസൈൻ സ്കേൾക്കേജ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ടൈപ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടോർ സ്ലോട്ട്സ് റോട്ടോർ ബാർ കറണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് റോട്ടോർ ബാർ എൻട്രിങ് കറണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് എൻട്രിങ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ലിപ്പറിംഗ് റോട്ടോർ വൈൻഡിങ് സോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു മെഷീൻ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ മെഷീൻസ് പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്തും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പോർഷനും വളരെ വളരെ അതായത് മെഷീൻ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത്രത്തോളം വാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് സോ ഈ സിലബസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ പോവുക കാരണം എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫുള്ള് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ നിങ്ങൾ തന്നെ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ സോ മാത്രമല്ല ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പാത്ത് തരാനേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തരാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളാണ് അത് ഫുള്ള് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പവർ സിസ്റ്റംസ് സോ ബേസിക് പവർ ജനറേഷൻ കോൺസെപ
വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇത് ബോത്ത് കോമൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇലക്ട്രിക്കലിനും ഒരേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറേഴ്സ് റൂത്ത് ആൻഡ് നിക്വസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ബോഡി പ്ലോട്ട്സ് റൂട്ട് ലോക്കെ ലാഗ് ലീഡ് ലീഡ് ലാഗ് കോമ്പൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസേഷൻ മെട്രിക്സ് കൺട്രോളബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി സോ ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻസ് എന്തിൽ കവർ ചെയ്യണം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് കവർ ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പുറത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പി എസ് സി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻറ്റ് സോ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ബോത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സോറി ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇലക്ട്രിക്കലിനും ഒരേപോലെ തന്നെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻസിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടൻഷോമീറ്റേഴ്സ് പി എം എം സി മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഡൈനാമോമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ എനർജി ആൻഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടുമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഫേസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ടൈം ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ക്യൂ മീറ്റേഴ്സ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് പൊട്ടൻഷോമീട്രിക് റെക്കോർഡേഴ്സ് എറർ അനാലിസിസ് സോ ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റും റെഫറൻസും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അത് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ബി ടെക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയോഡ് ബി ജെ ടി മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ബയസിങ് എക്വാലൻസ് അർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സിമ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വി സി ഓസ് ആൻഡ് ടൈമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഷ്മിട്രിഗർ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബേസിക്സ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് സോ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസറിൻ്റെ കേസും അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരും ഇലക്ട്രിക്കലുകാരും പഠിക്കുന്നത് സോ അതും കൂടി ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ അതായത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് സോ അത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ പവർ ഡയോഡ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തൈറസ്റ്റേഴ്സ് ട്രയാക്ക് ജി ടി ഒ മോസ്ഫെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജി ബി ടീസ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫേസ് കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് കൺട്രോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ചോപ്പേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പീഡ് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ഡ്രൈസ് സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ബി എസ് ബിംബ്രയുടെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടറായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഡ്രൈവ് എന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ സോ അത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് മീഡിയം ആൻഡ് എച്ച് വി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് കേബിൾസ് കേബിൾ ഗ്ലാൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ
സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ അബൌ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ എപ്പോ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി ടോപ്പിക്സ് അബോ മേ ബി കവേഡ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് തന്നെ അതായത് ടോപ്പിക് സിലബസ് എന്ന് തന്നെ വരണമെന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും വൈസ് നമുക്ക് ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സിബിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിൽ അതായത് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിന് എത്രത്തോളം വെയ്റ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്സ് എന്ന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പതിമൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷന് പതിനാല് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇല്യൂമിനേഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെൽ ആൻഡ് ബാറ്ററി സെൽ ആൻഡ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വയറിങ്ങിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സബ് എഞ്ചിനീയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഐ ടി എൽ അതായത് ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് വയറിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസും ഇലൂമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും സോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർട്ടി ടു മാർക്കിന് അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസിസ് നടത്തുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൽ നിന്നുമാണ് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് വരുന്ന കെ സി എൽ കെ വി എൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് സോ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഓരോ റിയർ വൈസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ അനാലിസിസും അതിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷനും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇ എം എം ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല പവർ സിസ്റ്റംസും പവർ സിസ്റ്റത്തിന് എട്ട് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കെ എ സി ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ നിന്ന് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെലിവിഷൻ ഫൈവ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫൈവ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം വൺ മെഷീൻസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് തേർട്ടി സെവ
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്പാമെന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് വണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഗ്നൽ സെൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ഈ ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ഞാനൊരു വേറിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമിൽ നിന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ടും പാരൽ സർക്യൂട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ആർ എൽ സി സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഷീൻസ് പവർ സിസ്റ്റം ഇലൂമിനേഷൻ അതുപോലെ ഇ എം എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ നല്ലൊരു റാങ്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ആസ്പിരൻ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു അനാലിസിസും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിം ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പി എസ് സി അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അല്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെയാണ് ഈ അനാലിസിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലൂമിനേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ വൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്പാമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഓരോ അതായത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്ട്സുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷൻ സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ഓരോ മെഷീൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു മാസവും ഓരോ ദിവസവും എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ മെഷീൻസ് പവർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം എം ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ എക്സാം വൈസിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസും ആണ് മാത്രമല്ല ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സ്വയം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പവർ സിസ്റ്റം ആണ് പവർ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എൽ വാദ്വയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുക സോ അതിൽ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സിന് ജെ ബി ഗുപ്ത മസ്റ്റ് ആണ് സോ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെ ബി ഗുപ്ത തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ഒരുവിധ ബേസിക്സും അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെവലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജെ ബി ഗുപ്ത റെഫർ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ കെ ഷോണി ഫുൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എ കെ ഷോണിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ബിംബ്രയുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുക അതിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിലബസ് വൈസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി ടെക്കിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതും എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യുക സോ ഇനി നമുക്ക് ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സെവൻത്ത് എഡിഷനോ എയ്ത്ത് എഡിഷനോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഫുൾ സൊല്യൂ സൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ സൊല്യൂഷനും പ്രോബ്ലംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ജെ ബി ഗുപ്ത റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വൈസ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് റെഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് സി ജെ ഐക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെ സി ബി എക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പിന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ടോപ്പിക്ക് വൈസ് തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ബി ഇലക്ട്രോൺ പബ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അതായത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യണം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബൈ ജെ ബി ഗുപ്ത റെഫർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സോ ഇതോടുകൂടി എന്നാ അനാലിസിസും സ്ട്രാറ്റജിയും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്